Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Hola. Good night. Hello. Hello, teacher. Hello, hello good evening. How are you today? How are you? I'm fine, thank you. Awesome, that's good. Teacher. Hello. Ayer quedé con una duda en el verbo to be. Lo iba okay. a poner en el grupo, pero créame que tuve un día bien pesado ahora. ¿Cómo aplicarlo? No lo entendí muy bien. Eh, ¿Cómo usar el verbo to be? Ajá, ajá. Ah, ok. Eh, bueno, para eso hay una... Hay, es la conjugación, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer un pequeño review antes de, de, de iniciar ya la clase, así que tenemos, quiero ver, bueno, nos queda un minutito, así que ya casi, ya casi. <ríe> All right, just one moment, please. Un momentito, ya casi eh, iniciamos. Okay, bien. Eh, bueno, hoy sí, we're going to start because we actually start at this, at this time. Así que, pues, eh, welcome to all of you guys. Well, it's a, a great pleasure, you know, to be back at, in classes after, you know, a, a good day. So definitely, it's a good opportunity to practice English and study. And welcome to all of you. Eh, bienvenidos también. Espero que eh, la estemos pasando bien. Y después de una jornada de trabajo y actividades, pues estamos acá siempre, you know, motivated and also with the, with the wish and the desire for learning. That is something that we just need to learn. So it's great for me to be here with you and also with a time to practice English. Como sabemos, vamos paso a paso. We go step by step learning. We just like um, working so hard in the process. So we know that it's like very important you know, to start English and also to work in the different activities, right? So it's for me a pleasure, you know, to be here. Y pues, eh, pues estamos ya listos para poder aprender inglés. Así que welcome to all of you. Muy bien, por ahí. Así que, ¿qué dicen? ¿Iniciamos? ¿Iniciamos ya? <laughs> what, do you, what do you think about it? So let's start. Let's start with the classes right now. Bien, estamos... 
Okay, I just want to ask you because I always ask about, you know, our classes. So, quisiera preguntarles un poquito acerca de qué es lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué se recuerdan ustedes? What do you remember? ¿Qué temas ustedes se recuerdan que estudiamos en la clase anterior? Vamos a ver quién me puede ayudar acá. Los pronombres. She, he, eh, your, your, your are. Si me equivoco. It, where are, creo. Ok, ok, vamos a ver solo los pronombres. Quiero que me ayudes solo con los pronombres. De, del orden que se establecen, desde I hacia abajo. Vamos a ver, ¿cómo sería acá? I, your, he, she, it, where are. Mm, no. No. <risa> no, pues se me olvidó. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Eh, ahí, por ahí, por ahí. Vamos a ver. We start over, start over. Vamos a ver. Alguien que nos diga los pronombres en los personal pronouns en English. Personal pronouns en inglés. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Los personal pronouns. ¿Quién me ayuda? Yes. A ver. Hola. Hello. Podría ser I, you, he, she, it, we. No, estoy equivocada. Vamos bien, vamos bien. We're good, we're good. We, we they, you. We, you, they, right? So, they. Yeah, this is, <laughs> this is like an order. It's como un orden, right? So that's cool because that's an order from I, you, he, she, it, we, you, they. So it's like a clear order. It's un orden claro, right? That's awesome. Um, and also we're talking about the, the verb be, hablando un poquito acerca del verbo ser o estar. Eh, decíamos que cuando voy a conjugar el verbo be, que significa ser o estar, este se divide en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes en las que se divide el verbo to be cuando va a ser conjugado? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda, ¿Quién me ayuda ahí? Who helps me with that? Yes. ¿Cuáles son esas tres palabras que, que, con las que conjugamos el verbo to be? Is, are, Ajá. Y la otra. Um, uh, no. it's. Um, is, it's, no. is or am, right? And like I am, um, so that's okay. Okay, we're gonna have a short back cap about the last class. Lo que estudiamos ayer. Okay, estudiamos los personal pronouns. It was good. ¿Qué más hicimos? What else we did in the class uh, yesterday? What else we did? Vimos, uh, yeah. Vimos lo que eran las contracciones para auxiliares. Las contracciones, ok. Las contracciones para, ajá, para auxiliares. Que okay. era ya fuera el sujeto o el verbo. Ok, muy bien, muy bien, vamos bien. Excellent. Mm. What else? ¿Qué más? Positions in my workplace. Ah, ya positions at the workplace. Ya positions at the workplace. Muy bien, hicimos eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, bueno, hemos hecho casi, bueno, muchas cosas eh, referentes a eso y ustedes las han dicho claramente. Bueno, antes que iniciamos ya la parte ya del, del, del contenido, sí les voy a pedir y a todos los que me escuchan, eh, igual las cámaras encendidas, cámaras on, please do me the favor to turn on the cameras. And also you have to get the name, your name. Okay, it's because, as you know, Insofor is requesting that. Insofor nos pide que nosotros estemos monitoreando eso. Así que sí le voy a agradecer muchísimo. Muy bien. So, sí, was, yes, tell me. Sí, una, una pregunta. Eh, no sé si había pasado lista, es que yo no había activado el micrófono y no, no escuché si había. No, no yet. Todavía no, pero ya casi lo vamos a pasar. Ya casi, ya casi. Ah, ok. Sí <laughs> que no había podido activar el micrófono. No me había fijado que lo tenía apagado, mejor dicho. Ok, don't worry about it. No se preocupen. Muy bien. Ok, thank you. You're welcome. 
That's cool, right? We're gonna talk about that different topic that is actually very close to the very B. Hoy continuamos reforzando un poquito, un poquito diferente este tema. Eh, vamos a seguir trabajando acerca de the very B, pero ya en negative form, contractions. Vamos a hacer un poquito más deeper. Okay, as you said, the yesterday class we were describing about the way we're going to work. Que dijimos que pues que uno de los requisitos era que estuviéramos arriba del 80% de asistencia, es decir, que estemos en todas las clases, eh, arriba del 80% de asistencia, que también se dijo de que se, se tiene que trabajar en la plataforma para hacer las actividades formativas. Hoy vamos a hacer un pequeño view acerca de esto. Para eso, eh, quiero... I will pause here, so look at this. One second. Look at this. All right. So I will show you here, uh, this is... Mm, let me check here because I got it. Mm -hmm. There is actually a platform. There is actually a platform that we're going to use. Um, bueno, comentarles de que hay, hay ciertas actividades que estamos realizando eh, en la plataforma, ¿verdad? Cada, cada día nosotros tenemos que hacer ciertas actividades que son eh, muy importantes porque es como el, el refuerzo de lo que estudiamos en las clases. Para eso, eh, quiero ver, les voy a compartir eh, esto right now, because actually we got that. Vamos a ver. Teacher, en todo caso, este, lo de la mención de las tareas que vamos a seguir ejerciendo, es decir, después de la clase que tuvimos ayer, nos dejó una actividad que ya tendríamos que estar, haber realizado, o todavía no. Exactamente, exactamente. Eh, ah, siempre... pero tenemos hasta... Perdón, sigan. Sí, eh, sí, de hecho, este, tenemos, ¿verdad?, este espacio para, para... Al final de cada clase se les recomienda de que trabajen en esas actividades, porque lo que sucede es de que muchas personas se van atrasando, ¿verdad?, ya sea por, por ciertas actividades se van atrasando, y es importante que vayamos eh, haciendo cada una de las tareas. Ya revisa, no sé si alguien ya, ya pudo revisar eh, lo que es la plataforma. Aquí está Inglés Corporativo. Eh, acá está. Aquí estamos inscritos nosotros. Todas las actividades y tareas que ustedes hagan, yo las puedo visualizar desde acá. Eh, todo lo que ustedes hagan, lo que no se hace, lo podemos visualizar acá. De hecho, aquí podemos ver que ya se subió el video eh, de, del trabajo que hicimos. Look at this. Guarda, aquí ya están, se van subiendo los videos y eh, a la par de cada día, por ejemplo, si ayer fue la videoconferencia 1, a la par está la tarea, le voy a dar a click, I'm just going to give click here, and also eh, it's going to allow me to work in the exercises. Luego me vengo yo a la siguiente y aquí, bueno, en este caso sería el 2, día 2, entonces acá, donde está acá, eh, cuando terminemos esta clase, pues vamos a, a subir este video acá y usted lo va a tener y luego pues va a realizar la tarea. Aquí ustedes se fijan, eh, ¿lo, ¿lo pueden ver? ¿Can you see it? Yes. Yes. All right, cool. So you can appreciate here. Yes, like, this is the homework. That was the yesterday, that was the yesterday homework. So after we had finished the class, we had access to check this. Después de... Por ahí tienen un micrófono encendido, creo. Karina, micrófono. Thank you. I'm sorry. Thank you. All right, thank you. En este caso, podemos visualizar acá. Aquí está la tarea. A ver, ¿ya la hicieron? Todavía no. Yes. Excelente. Yes, Excelente. Ya ve, es eso. Música para mis oídos. Cool. Entonces, son bien cortas, son prácticas. Eh, Jancy, ¿estaba fácil? Más o menos, dice. Para así, no nos quiere decir que es, que, es, que, es que a lo que usted explicó anoche, eh, sí le entendí, pero ya al momento de responder, eh, es como, como que quiere decir eso, pero cuando uno responde, como que no es eso. Vaya, pero eso <ríe> ok, y de hecho, estos ejercicios estaban ahí, los vimos, ¿se acuerdan? Que los hicimos sí. y los sí. hicimos en la clase, miren. Pero bueno, eh, eso es un tip que yo les estoy dando. Ya mucha información les estoy dando, ¿verdad? Ah, mentira. Entonces, eh, <risa> tenemos esto acá. 
eh, ya el día de hoy, pues aquí está nuestro espacio para el video de este día. Por ejemplo, si alguien eh, tuvo dificultades y pues teacher, la verdad es que eh, pues no le puse mucha atención, puedo ver el video otra vez, entonces se va a subir. Aquí se ha puesto uno de, de prueba, pero en realidad aquí sería el que vamos a poner nosotros. Y pues posteriormente sería este día, this day, tarea 2. Aquí está, mira, is Rebecca, is, is she Rebecca, yes, she, what, she is, she is not, or she's, you, Miguel and Ricardo. Ok, aquí hay tres opciones. Is Thomas, she, he, they. En este caso, pues, ahí usted eh, va a trabajar en este ejercicio que lleva, llevaríamos el ejercicio 2. Así que, bueno, hoy seguimos con el refuerzo. We continue, guys, with the, with the back half of the class. Eh, don't, please, don't forget. Don't forget to turn on the cameras. Eso es muy importante. Por ahí ya veo que hay más. There are more students. We're 17 right away. So I just, I'm going to pass the attendant list. Vamos a pasar por ahí la asistencia. Teacher, una cosa. Ya. Yeah. Eh, los, enla los enlaces para las clases los está enviando al WhatsApp o al correo. Los enlaces eh, para enlaces. Para las tareas. No, es está en la plataforma eh, en, el que, en el cual se tenían que inscribir. Es la plataforma, es el, el mensaje que se mandó al grupo. Ah, oh, pero es que yo... Pero es que Usted ya no es un... Vaya, vale, lo, lo que vamos a hacer es que vamos a re, reenviarlo otra vez para que usted pueda verificar y pueda entrar a la plataforma, porque este acceso se los han dado a ustedes. Teacher, I wanna, I wanna play some. You, you want? Eh, por ejemplo, anoche en la primera clase, este, no me recuerdo muy bien si nos explicaron que la plataforma iba a estar la tarea. Entonces, eh, yo trabajo todo el día, entonces no pude ver la plataforma hasta puedo presentar mañana la de ahora y la de ayer y no hay ningún problema. Eh, sí la puede hacer, si es un día o dos días la puede hacer, eh, no hay problema. Solo que el quinto día sí, porque ese día pasamos, digamos que cada cinco clases nosotros trabajamos y verificamos la Okay. Es, es decir, es decir que, por ejemplo, eh, tarea 1, 2, 3, 4 y la quinta. Entonces, a la quinta tarea, nosotros, bueno, tenemos que estar subiendo notas. Entonces, sí es importante uh -huh. que las vaya haciendo eh, día a día para que no se vaya a atrasando. Diario. Ajá, es, es recomendación. Okay. Entonces, yo le voy a estar okay. diciendo el día, por ejemplo, el, el quinto, la quinta clase. Chicos, esta es la quinta clase. Eh, no se les olvide haber completado Ajá. todos los ejercicios porque yo antes Correcto. de las 12 voy a subir notas. Entonces ahí usted va a saber que pues, tiene que estar eh, atento Perfecto. con las actividades. Entonces hoy puede avanzar. Otra cosa. Ya. Eh, la parte del grupo de WhatsApp a mí hasta el momento no me ha caído ningún mensaje, no tengo ninguna invitación al grupo de WhatsApp, nada. Siempre les llegan los, los mensajes. Hola, bueno, se escucha así como, tiene como interferencia, pero yo le entendí como que no está en el grupo de WhatsApp, si no me equivoco. Es que creo porque tenemos muchos, tenemos varios. Sí, pero tenemos, o yo si me estoy fijando, tenemos varios con activado. Y ayer me acuerdo que dijimos de que la mayoría íbamos a estar con el teléfono apagado, a menos que, que consultaríamos algo. No lo, que, no, lo que pasa es de que se, se escucha interferencia, es decir como que la señal se le va, la señal del internet. Es que este es problema de cobertura de internet. Es de conexión, es correcto, es cuestión de, eso es lo que, porque ahorita no hay ninguna interferencia, sino que es cuestión de in, internet. Ok, regálame un segundo y me desconecto y me vuelvo a conectar para ver si ese es el problema. 
Ok. Bueno, eh, chicos, entonces, como les decía, eh, prácticamente estamos eh, en este proceso acá de poder avanzar en lo que los contenidos. Vamos a pasar la asistencia y quiero pedirles que estemos ahí atentos. ¿Ya? Yes. Yes. Yes, please, eh, disculpe. Yes, Quería, o sea, era que fíjese que no, no, no tengo muy claro a dónde me tengo que meter para lo de las tareas. Es que no, no sé si es que no lo, no lo noté bien. No sé. Vaya, eh, eh, ¿sí? Es, es lo misma, la misma pregunta que yo le hacía, teacher, porque a mí en el WhatsApp no me aparece, pero como usted acaba de decir que lo va a reenviar, solo que... Eh, yo me acuerdo haber recibido uno en el correo y no sé si ese es el enlace para poder hacer las tareas. No le escuchamos, teacher. Solo, solo que no sé si se recuerdan el día lunes, los que estuvieron en la, en la presentación, eh, la, la licenciada que, que nos estuvo explicando que se tenían que meter a online, inglés, en punto, inglés corporativo, para hacer el registro con el correo y la contraseña genérica, que era general para todos, que era 1, 2, 3, 4, 5, y ahí automáticamente ya le, le iban a habilitar el, la página y ahí están donde están las tareas. Exactamente, exactamente. Entonces, ese mismo correo que ustedes utilizaron eh, para, para que se les mandara información, ese eje que tiene registrado inglés corporativo, entonces ustedes entran a la plataforma, exactamente como le acaba de explicar ella, y este, bueno, aquí estoy yo adentro, pero yo puedo salir, y entonces ahí me va a pedir el nombre, el correo y la contraseña, entonces usted, como ya está inscrito, pone su correo, el correo que ha utilizado con, con Insafor, con el que se ha inscrito, y la contraseña, ¿verdad? Que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, como decía ahí, entonces, eso es lo que les explicaron en la, en la reunión, es la tuvieron el día lunes, me dice Jans, entonces, ahí se explicó, ¿verdad? Cómo iban a entrar a lo que es la plataforma. Ok. Uh -huh. Entonces, si, el, si le mandaron el enlace, entonces usted solo le da clic. Y entonces, ya cuando entre, pues, le va a pedir ahí eh, que agregue su, su con, eh, por ejemplo, el correo y la contraseña genérica, que es la que acabamos de mencionar. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Teacher, en la parte, en la parte donde dice, eh, permítame un segundo, eh, donde dice section one, section two, vamos a contestar las cinco questions de la section one. Ajá, exacto. Cada día es como una tarea. Ajá, tarea uno. Eh, en este caso solo sería la sección uno, ¿verdad? Sería sección okay. uno porque es la unidad uno que estamos estudiando. Entonces, okay, dice videoconferencia one afirma que hay negative statement. Ajá, no sé si lo puede ver acá, no, no sé si puede visualizar. Por ejemplo, aquí. Oh. Aquí está, por ejemplo, el, el, la clase que vimos ayer. Ayer. Ahí, ahí salimos bien guapos todos, miren, aquí estamos. Entonces, <ríe> a la par está como un chequecito, miren, aquí hay un chequecito y le vamos a dar clic y aquí, aquí mismo dice tarea, entonces viene usted. La realiza y pues le da submit. Ah, le, la realiza, no, pues sí, sí. le da submit, ¿verdad? Y ya, oh. eh, ya queda com completa, ¿verdad? Y ahí, eh, hoy es la segunda, que es la que estamos sí. haciendo este día. Y ya pues le vamos a dar ahí tarea. Entonces, así es esta actividad. Muy bien. Ok. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. All right, we're going to start. Quiero pasar asistencia. Me dicen presente, please. Uh, tell me and say present. We're going to call uh, Carmen Lisette Rivas. Present, teacher. Thank you. And, all right, so we're going to pass. Denia Guadalupe Cruz. Presente. Okay, Dina Esther Mayen. Presente. Uh, Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Present. Thank you. Joana eh, Bernadette de Paz. Present. Okay. Eh, Karen Elizabeth Hernandez. Karen Elizabeth Hernandez. She's not. She's absent. Karina Araceli Gomez. Karina Araceli Gomez. Present. Okay. She's Present there. teacher. Thank you. Nestor eh, Luis Nestor Hernandez. 
Luis Néstor is not, no está. Ok, eh, María Fremelinda Martínez. María Fremelinda Martínez. Presente. Oh, she's there. Presente, okay. teacher. Thank you. María Julia García. Teacher. Hello. Presente. Ok, thank you, Mar eh, María. Eh, Mario Alfredo Morán. Mario Alfredo Morán. He's not. Ok. Marlene Elizabeth Castillo. Presente. Present teacher. Eh, Marlene says present y alguien dijo presente. Mario. Okay. Yo dije presente. Ajá. Presente, dijo, y alguien más dijo presente ahí, un, un chico. ¿Quién sí. fue? Creo que apareció teacher, Mario. Me Mario. mencionó. Mario. Hola, teacher. Ok, ok, Mario. That's ok. Nelson. Uh, hola, hola. Le escuchamos. Nelson Amilcar Hernández. Nelson, Nelson. No está Nelson, ok. Eh, Otoniel Beltrán Vázquez. Otoniel Beltrán Vázquez. Is not. Ok, Teresa Guadalupe Herrera. Teresa Guadalupe. Ok, Ok, thank you. Victoria Stephanie Sorto. Victoria Stephanie Sorto. Ok, no está. Yancy Catalina Chacón. Present teacher. Thank you. Eh, Yuri Alexandra Flores. Present teacher. All right, thank you so much. All right, let's go. Let's continue, guys, with the next topic. It's going to be like a short backup. Eh, hacemos un pequeño repaso de la, de la clase anterior, como sabíamos. Eh, hemos estudiado lo que es eh, el verbo. Yes. Le había hecho presente, pero estoy teniendo problemas de, con la señal. Por ahí. Oh, ok, that's ok. Eh, sí, por ahí lo escuché, entonces lo agregamos. Mm -hmm. Bien, hoy sí vamos a iniciar ya nuestro contenido. Eh, we're going to start with the class today. I will present the activity for this class. We have the presentation for this class today. So there are some important, you know, information that we're going to socialize. Para eso, eh, el preguntarles, ¿pudieron, eh, recibieron la presentación que les mandé al grupo? Yes, teacher. All right, thank you so much. All right, okay. In this case, the topic for this, uh, for this class is going to be the model number one, it's uh, video conference two, yes, no questions and short answers. Como estudiamos el día de ayer, el verbo to be, que era ser o estar, eh, eh, estudiamos un poquito acerca del verbo to be y el verbo se conjugaba en tres partes, is, are, and am. Pues decíamos, I am a student, he is a doctor, she is a nurse, it is a dog, we are colleagues, The, uh, you are partners, they are foreigners. Entonces usábamos el verbo to be para decir ser o estar, ¿verdad? Que era eh, el contenido que estudiábamos en la clase anterior, right? So that was like the presentation about that. Hoy continuamos enfocándonos Dice, un poco. Po Hello? Eh, cuando dijo que había mandado una presentación al grupo, es que no estoy recibiendo nada en ningún grupo. El día de ayer mandé el enlace de WhatsApp para que, para que se inscribieran aquí en el chat de acá. Es que no, no, no he recibido nada. Entonces, por eso le decía que creo que el número está mal. No me lo han corregido. Es Igual que, a mí tampoco me cae nada en mi WhatsApp. Es que con el enlace que yo les mandé, ustedes solo le iban a dar clic desde su teléfono, por ejemplo, y entonces ahí les iba a abrir una ventana y les iba a decir si se querían ingresar al grupo. Pero no sé es, si lo intentaron. Sí, pero dice que no. De hecho, yo lo hice hace un momento y me parece que no, no tengo permitido. Algo así me puso. Uh -huh. Ya ahorita, ahorita le digo lo que me pone. Qué raro porque... Sí. Ajá. Sí. Ah, dice, no, puedes, no puedes unirte a este grupo porque el enlace de invitación es inválido, me pone. Y eh, verifico, porque sí, incluso yo me conecté también desde otro teléfono y no tuve ningún problema. 
pero vamos a volver a mandar el enlace. El teléfono? Podemos mandar el enlace para, lo puedo mandar otra vez para que eh, en este caso pueda uh -huh. entrar por eso. Voy a volver a enviar el enlace durante uh -huh. la clase. Sí, porque la verdad es que en mi teléfono tampoco puedo acceder. Uh -huh. Ajá, es que lo que pasa es que nos dice que nos lo envía, pero no lo recibimos. Yo entiendo que creo que mi número, y estoy más que segura que no lo han corregido porque tenía mal el número. Uh -huh. Pero es que en estos enlaces no importa como el número, sino que, eh, o sea, la persona que recibe el enlace entra eh, y automáticamente puede ingresar al grupo sin necesidad de que lo anoten. Ajá. Ah, bueno, en todo caso, entonces sería el correo. Ajá, lo voy a enviar otra vez por acá para que ustedes lo puedan tomar y puedan intentarlo. Ok. All right. Muy bien. Thank okay. you. You're welcome. It's a pleasure. Okay, we were going to be capable to manage vocabulary, new vocabulary related to workplace and occupations and use it in a real conversation. El objetivo de esta clase es que podamos aprender nuevo vocabulario, new vocabulary, relacionado al lugar de trabajo en occupations, que sería ocupaciones. Y lo vamos a usar en una conversación real. Ok, we have the first activity. Tenemos ya la primera actividad, que es un challenge, porque la idea es que nosotros vamos a describir qué hacemos. What it says. Brainstorming. Let's start brainstorming about what you and other colleagues do in your workplace share with the class. So what we had to do is that we had to write um, as one statement or two statements about what you do in the workplace. Usted va a hacer como, va a escribir qué es lo que usted hace en su lugar de trabajo. Veamos los ejemplos que tengo para ustedes. Look at this. One second. Ok, look at this one. Eh, vamos a escribir qué hacemos. En este caso, alguien pone, I am in charge of the administration of the company. En este caso, que es como un administrator, podría ser un manager, podría ser un administrator, podría ser un CEO. Dice, I am in charge of the administration of the company. Yo me encargo de la administración de la compañía. Podría ser un ejemplo. Example number two. I take care about the products In the company. Yo eh, cuido el, los productos de la, en la compañía. O sea, él se encarga de monitorear eh, los productos en la compañía. Esa es otra función también. Eh, veamos otro. Dice, I help people with legal situations. I help people with legal situations. Yo ayudo a las personas con situaciones legales. Tenemos el siguiente. I am in charge of the accounting of the company. I am in charge of the accounting of the company. Yo estoy encargado de la contabilidad de la compañía. Entonces podría hacer otro también, otro trabajo, que otra cosa que hacemos. I am in charge of the growing and results in the company. Eh, estoy encargado del crecimiento y los resultados de la compañía. Entonces usted también va a pensar acerca de qué cosas hace usted ¿Qué, ¿Qué actividades usted realiza? O what, what you do at the workplace. Y va a escribir en una pequeña, eh, en, a, en una pequeña statement, una pequeña oración. Y luego vamos a compartir qué es lo que hacemos. ¿Ok? So you have the freedom to ask questions. If you don't know, si tiene alguna duda, pues usted me pregunta, teacher, eh, how can I say this one? Teacher, can I try this? And I will be more than happy to help. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá dice que vamos a hablar acerca de qué hacemos en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Por ejemplo, oh, teacher, I, I answer uh, some things like, yo hago esto en la empresa, yo trabajo en esto, I just answer phone calls, I send emails, I monitor the work of the people in the company, I have meetings, I check the the messages of the company, todas las actividades que usted realiza, va a escribir una pequeña listita de qué cosas hace. 
Así que eh, por eso yo les había puesto algunas para que ustedes tengan como una idea. You have an idea about what activities you, you can add about what you do. I attend customers. I attend, pay, I attend eh, patients. Porque por ahí teníamos algunas áreas también de, de psicología. Tenemos áreas de también medicina. Entonces, you know, you attend, uh, you help people with one, some situations or help people. So you talk about that. Entonces, eh, vamos a trabajar en este momento en eso. Eh, I take care of making schedules. Tantas ideas. Eh, algunas ideas que usted pueda hacer. Por ahí veo algunos, eh, no, hay unos que, bueno, no sé qué pasa. Algunos no han encendido sus cámaras. Por favor, si sí, les voy a pedir que me ayuden. Thank you with that art. Buenas noches. Hello. Eh, yo hace mucho que presente, solamente que no me funcionaba el micrófono, entonces quería probar si me escuchaban. Okay, yes, Victoria. So let me check. But uh, we're going we're gonna to date it. One second, Victoria. Sí, lo escribí ahí en el chat. Yes, yes, you got it. Ya se lo acabo de agregar en este momento. Si alguien... Yes, yes. Yeah, you're welcome. Hello? Ya estoy lista para mis funciones en my work. Okay, muy bien. She breaks the ice. She breaks the ice. Va a romper el hielo, dice. Vamos a ver. Eh, solo quiero ver. ¿Quién más se incorporó ya por último para la asistencia? Let me see here. Mm -hmm. Ok. That's cool. Ok, thank you. We're, we're going work to work, work in pairs about it. Vamos a trabajar en, en parejas para dar un poquito acerca de eso. Ok, ok, Karina. Muchas, pero voy a decir la más importante, ¿verdad? Excelente. No, pues si quiere, dígalas. Es mejor para nosotros aquí. Vamos a aprender aquí. Muy bien. Go ahead. Cuando, dijo, dice, cuando dijo que vamos a escribirlas, se las escribimos en el chat. No, no, no. O sea, ustedes escriban como las ideas, porque luego las vamos a socializar. Ah. We will ah, okay. socialize. Si alguien, por ah, ejemplo, okay. tiene alguna duda si la oración está como la he escrito o algo, me la puede escribir en el chat y yo la verifico acá. Y vemos si hay algo que le podemos agregar. So it is up to you. Okay, Karina, you can start. You got a, you can share what you do. Okay. Uh, okay. In my work, in my work, this in my imports is I receive it, documents. Agent, uh, agent or agenda, no sé cómo. Agent or agenda. Ag agenda. No sé cómo dice en agenda. Agenda, ok, payment, human resource, account, y this uh, payment. Ok, ok, it's very interesting, very interesting. Uh, do, you receive, uh, do you receive messages? Reciba como mensajes. Eh, por ejemplo, correos, information. Ah, yes. Yes. Casi todo el día. Every day. Ok, every day. Yes, every day. Eh, but my importance, eh, my, eh, mis funciones más importantes, digamos que es contabilidad, recursos humanos, cobros. Eh, accounting, human resources. Ok, and also charge. Wow, three functions. Tiene tres okay. funciones. Oh, interesting. Okay. You, got, you got different things, definitely. Imagínese tres sueldos. Wow. <laughs> yeah, because three jobs and... is good. <laughs> no, 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 no. <laughs> okay, uh, I, I just say, I just say. Uh, bueno, many no, more no. functions. Dice, si el mismo, es el mismo sueldo por uh, many more. Okay, that's cool. Thank you so much, uh, Karina. Okay. You're welcome. Okay, who else is ready? Who else would like to share? Alguien más le gustaría compartir eh, sus funciones? Okay, Gustavo, raise his hand, right? Okay, you raise your hand so you can tell us about that. Yeah. Good night. Hello, okay, welcome. Um, I am in charge of the payment of the company. And I am in charge of 
control transaction of the company. In general, uh, I am in charge of the accounting of the company. Wow, that's interesting. Okay, that's very nice. And also, that's very clear, the main functions you have. Muy bien, tenemos, tenemos también área de contabilidad aquí. Muy bien. Thank you so much for that. Uh, Maria Martinez. Well, I can see the raise hand. Maria Martinez, you can try. Hello? Maria Martinez. Hi, Maria. Hello. Hi. Hello. Hi. Okay. I am Maria Martinez. I am project coordinator for employability. <laughs> Employability. Uh, I take care of making a sketcher, a sketcher class with instructors, support the labor intermedi intermediation area. Wow, that's very interesting. So you work with the schedules for for the tutors for the people, okay? So they they work in activities according to the schedules you do, right? Todos ellos trabajan en base a los horarios que usted les da. Yeah. Wow, that's very interesting. Nice. Thanks. It's difficult or is easy? It's difficult because the. Uh, it's cool. It's little. And it's a small school. It's a, a small. It's a, it's a small. It's a small. It's a small school. All right. I. A mí me toca ordenar eh, I, los I horarios. Am, I am in charge of coordinating the the schedules. I am in charge to coordinate the schedules. Yeah. Awesome. That's great. Thank you so much for, for your information. That's very nice. Thanks. Welcome. All right, we actually have here, uh, Jury. Um, um, okay. uh, it's a uh, word, eh, no sé que se dice, ocupaciones de trabajo, ¿verdad? Job occupations. Uh -huh. Jobs, ¿cómo es? Occupations. Occupation. I am in charge of the manipulation, the they product, they product, product the of, ¿cómo es? Product, the manipulation of, of the products. Okay. Okay. They, I, I take care about the product in the company. Okay. Okay, so that's mean that you are like um, verifying the product. Eh, usted verifica el producto final, digamos, the, the, the product. Que salga bien. Oh, that's very, very challenging because yes. tiene que salir bien. If, if not, you make an observation about the product. So tendría que ser una observación de, de, del producto. Exacto. Igual hago la manipulación del producto. Era lo que quise decir en la primera oración, pero... Eh, no sé si lo había, si lo interpreté bien. Yeah, yeah, no. it's okay. Yes, it's understandable. Yes, it's good. Okay, thank you. You're welcome. Okay, one more before we, we go on to the practice because we're going to have like a couple of minutes to socialize uh, this information. Así que uno más para que pues tengamos la idea de cómo, cómo trabajarlo. Y luego vamos a hacer los grupos, los, los, we're going to work in pairs, y usted le va a compartir a su compañero qué es lo que usted hace, what kind of activities you do at the workplace. Somebody else? We're 16. Um, we have here, uh, Joanna. Hi, Joanna. I saw your hands up. I'm sorry. Hi. Hi. Welcome. Hi. Hi. Thank you. Okay, um, I'm a physician in a clinic company. Their patients uh, consult any any disease, and I prescribe medicines. In the other functions, I administer 
shopping supplies to the clinic and the others in company. Wow, that's that's very interesting. Sounds very good because you're like taking care of people, you know, helping people. Yeah, it's 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 difficult. It's easy. How do you feel about it? It's relative because it <laughs> depends the the okay. case. The case. <laughs> yeah, yeah. Every case is different. Yeah, it's challenging. Yes, yes, <laughs> yes. Right. That's understandable. But it's one of one of what great job definitely. Um, it's very important. Thank you, Joanna. Thank you. Thank okay. you. All right. We also have Victoria here. Hi, Victoria. Well, tell us a little bit about your activities. Hi. Hi. I am a human resource assistant. I recruit and select personnel, do interviews, psychology tests, and I participate in administrative, no sé cómo se llama, administrativo activities. Administrative activities, exactly. So you like, um, you interview people, uh, new employees, interview new employees, como que entrevista eh, candidatos, like candidates for a job position. Es, ¿Podría ser una de las funciones? Yes. Um, oh. Select personal. <laughs> Okay, interesting. So you can see the the people's skills if they could match for the company, right? Ver las habilidades que puedan funcionar en la empresa. Interesante. Ese es un, buen, un trabajo muy interesante. That was a great job. Muy bien. Eh, uh, okay, vamos a tomarnos unos minutitos para compartir con nuestro compañero. We're going to work in that part. Así que vamos a formar los breakout rooms. We're 16. Okay, we're going to make eight groups. Así que un momentito. Okay, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a, eh, a formar los breakout rooms. Vamos a formar los breakout rooms. Y con la persona que a usted le corresponde, le va a compartir qué hace en su, en, en, qué actividades realiza en su workplace. What activities you do. So you say, hello, my name is this, and what I do is this. Y describe qué es lo que usted hace. For this, I will give you five minutes para que podamos compartir en parejas eh, qué actividades usted realiza. Eh, así como sus compañeros lo acaban de decir, muy bien. Así que lo han descrito muy bien. Y eso me ha gustado bastante. Eh, hay mucho potencial en este grupo. Así que let's start with the breakout rooms and practice with your partner. Hi, Marlene Castillo. Hello. Uh, Marlene Castillo, are you there? No, she's not there. Okay. Algo, algo se me quedó. Ok. Uh, pues ya tengo que ir a la asesora. <laughs> ok. Hi, teacher. Hello, hello. Hello. <laughs> hello. <laughs> yeah. Sí, me lo comparten de nuevo. Ok. Fin inicia. <laughs> Ya, yeah, acuérdense que están, eh, eh, sí. luego los van a ver, así que eso es muy bueno, que ustedes participen y se ven en el video, eso es genial. Ah, ok, ok, bien. Ok. Ok. Um, hello. Hi, hello. Fisher. Hi. Eh... Quisiera saber cómo se dice revisar fechas y hacer pedidos. 
Ok, vamos a ver, vamos a poner acá. Que son dos de mis funciones en mi compañía, pero no sé cómo pronunciarlo. Ok, Más bien, ¿cómo uh, decirlo? check dates, eh, la, para las fechas es dates. Y el chef's, chef's days. Ajá, y la siguiente palabra. Eh, coloca, eh, hacer pedidos. Hacer eh, pedidos que son como el, de los productos, right? En, en este Exacto. caso sería place orders. Place orders. Place got it is the liquors. A place orders significa eh, realizar pedidos. Ajá, pero por si le pongo hacer pedidos de licor, por hacer más completa pedidos, específica. ¿Pedidos de qué, perdón? De licor. Ah, is lic the ah. licor. Liquor, liquor, liquor. yes, uh -huh. yes, liquor. Uh, okay, excelente. Uh, like this. So, hacer pedidos me dice que se escriben. Uh, look at the chat. Liquor. Uh, yes. Okay, thank you. You're welcome. de la empresa que me piden a veces. Yeah. Okay, so in your case, Gustavo, you are a, a accountant, right? You are yes. accountant. Okay, and also we have yes. Joanna, the she's a doctor. Do you like your jobs? Uh, do, you, do you like your jobs or? or... Oh, you yes, haven't... I like it. That's cool, right? Oh, do you, yeah, do, you have in, yes. do you have in mind other kind of jobs? I mean, because we have some, one, one job and also we would like to, to have a different kind of job. So if, yeah. it's like, um, would you like to have another job or with the, the different thing? Like teaching, yeah. economy, what would you like, uh, Joanna? Uh, yes, in my case, I have my pro property clinic. Okay, um, uh, my own my own clinic, own clinic. My own clinic, my own clinic. Yes. Okay, and in I like the. Um, I should say ventas. Sell, selling. I, I like sell, and I sell medicines, um, um, supplies, and okay. and the other. <laughs> interesting that was great that was great uh, Joanna. that is a plus yes. yeah for you that's cool thank you guys okay i'm going to visit some other pairs right now el <laughs> Lo que uno piensa que, que puede ser así, al final, en la, como en la traducción, le da el error. Oh, ya. Yeah. Siempre, siempre he visto eso. Ok. Listo, teacher. Ok, finished. 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 Finish. Nice. Finish. Awesome. Awesome. That's cool. Thank you. Ok. La, la, la contraseña, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, los dos deberes voy a hacer. Ya casi nos acaba el tiempo. Hi, eh. Hi. Uh, finish. <laughs> finish, finish. Yes. Okay, yes. cool. Finish. All right. All right. Awesome. So we're going to go back to the section. Vamos, vamos a regresar a la sesión porque okay. ya casi la mayoría. Thank you. Okay.
Okay, okay, guys. One applause for you because you did a great job. So it was good, good. This uh, conversation we had so excellent. I really like it. Thank so, you. All the information it was clear. I could listen to some of you guys talking about that. Me gustó bastante porque puedes escucharlos a muchos de ustedes. Estaré visitando otros otros grupos, otras parejas para verificar el trabajo y I could understand different things. Remember that you can use some tools that can help you to study English. Hoy podemos hoy con el inglés es mucho más práctico ya que podemos utilizar muchas herramientas, muchos recursos eh, para poder aprender inglés, diccionarios eh, virtuales y todo. Wow, it's a plus for learning a language. Yes, yo pongo en práctica bastante lo que es la music en inglés. Okay, there are good apps, definitely. Yes, there are a lot of apps. Muy buenas. Eh, entonces, eso es interesante, ¿verdad? Que podamos aprender a través de las herramientas que nos ayudan a poder estudiar inglés. Muy bien. So, I, I really like it. Um, realmente lo hicieron bastante bien. Eh, y vamos a seguir interactuando en in that way. Okay, let's continue with the presentations about the, the next activity for the class. We're going to have a conversation and we're going to practice. For this, uh, we go on to the next page. We go on to the next slide. And also, it's good. It's like, no so simple. Recuerden de que, de que vamos en un proceso paso a paso. Vamos aprendiendo, vamos ahí eh, caminando, vamos trabajando. Entonces, es, es un proceso que vamos llevando. Eh, porque es un idioma. Imagínense, es un idioma. Entonces, por tal, el idioma... Es importante que vayamos ahí eh, aprendiendo paso a paso cada día. Okay, let's go with the next part of the class. We can see here, let's just start with the brainstorms about that. We go on. And the students will listen to the teacher and read the conversation. Then they will take turns to practice it with the partner, page 11. So that's what I show you. Okay, the students will listen to the teacher and read the conversation. Then they will take turns to practice it. With a partner. Dice que dice acá, dice que los estudiantes escucharán al maestro y leerán la conversación. Luego, ellos toma, eh, tomarán turnos para practicarla. Es decir, vamos a formar pequeñas parejas y ustedes van a pra practicar esta conversación, this conversation. For this, I want you to be ready because I want you to listen the pronunciation about this conversation. Look at this one. So we got here. Oh my God, this is much better. So I'm going to make B to be much better observable. Okay, look at this one. Para eso voy a pedirles que eh, apaguen todos sus micrófonos para que solo se escuche mi voz, right? Eh, because of the backgrounds and everything. Así que ahí verifique que su micrófono esté apagado, that your microphone is off, so you can listen to me the conversations. I will read the conversation. I will go slow to sounds the pronunciation about the words. Usted va a escuchar ahí, voy a pronunciar lo más despacio que pueda y alguna palabrita que usted pues siga ahí estando mal la puedo, la voy a anotar en su cuadernito. Yo así hacía antes, ¿saben? Eh, hay palabras que yo no podía pronunciar. Por ejemplo, había una que era acknowledgement. Acknowledgement, para referirme a reconocimiento. Y yo, ¿cómo se dice esto? Y ahí lo que me escuchaba lo anotaba para saber cómo se decía esa palabra. Entonces, nos puede servir también. Okay, let's just start now. Escuchemos. Uh, the conversation is between Marty and Romeo. Good morning. I am Miss Marty Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Ok, bien, lo vamos a leer una vez más. Good morning. I am Miss Marty Garcia. I'm the new secretary. 
Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. And no, I'm not, uh, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Muy bien, vamos a practicar. Eh, iré mencionando cada línea y usted me ayuda a pronunciar cada línea. Entonces, siempre con el micrófono apagado. Y vamos con la primera que es Mary. Entonces, usted me va a ayudar a pronunciarlo. Yo lo pronuncio. Y ustedes me ayudan a pronunciar esta parte. Ok, let's go. One, two, and three. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Ok, repitan ustedes. Repeat. Okay, next part. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay, repeat. Okay. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. Repeat. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Okay, repeat. Yes, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Repeat.
Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Repeat. Muy bien. Okay, so after we practice, we're gonna try it again. It says good morning. I am Miss Maria Gar Marie Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in front of the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Muy bien, vamos a ver. Necesito dos voluntarios para que me ayuden a leer lo que digan. Digan su nombre we, and we practice this conversation. Two volunteers. Yo. Eh, Yo. Victoria, creo que y Lisette, ¿se me Yo. Yo teacher. Bueno, no, vamos a pasar todo, no se preocupe. No, 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 no. Mire, es primera vez que me pasa que todos quieren pasar. Ay, ¡Se me va a olvidar! ¡Qué felicidad eso, no! Me encanta eso, que todos participen, de verdad. Hay otro grupo que, ¿quién va a participar? Y yo, nadie, no, hoy todos. Ya ni sé a quién elegir, pues. Ah. Los que levantamos la mano primero, los que levantamos la mano primero. Vamos a ver, lo voy a elegir yo mejor. Ay. Yo lo voy a elegir porque esta es mi primera vez que me pasa que todos quieren participar, eso es extraordinario. Le vamos a pedir a Karina que nos ayude. Karina, you will be Mary. Y le vamos a pedir... Yes. Eh, Karina, you will be Mary. Y le vamos a pedir a eh, Mario que nos ayude con Romeo, Romeo en este caso. Así que a su señal. <laughs> ok, right. Yo Rodrigo. Um, ¿Qué pasó? ¿Ya? Yes, yes. Yes, ok. Good morning. I am Mr. Mari García. I am the secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you. I am Mr. Tayar, Mr. Rodrigo Campos, and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Oh, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Mary? Uh, no, it's not the, I am from the Wallet department. They are marketing manager. Then I can see, thank you. Uh, uh, eh? Thank you. We can stay with Mary. Ah, uh, yeah. Okay. Excuse me. Excuse me. Thank you so much for the information. Okay. That's cool. Great. Thank you so much. All right. That's great. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. La Mary, a jury. You will be Mary. So we're going to ask to, let me see here. Uh, Maria Martinez will be Romeo. Sería Rom Romero. And also, uh, Victoria, you will be, I'm sorry, Rodrigo. Victoria will be Rodrigo. Okay, we can start. Podemos iniciar. Good morning. I am, I am Mr. Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. 
Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, the information. Okay, there are some details. Hay algunos detalles por ahí. Eh, well, it's good morning. I am. In este caso, it's I am. Ah, okay. Um, eh, también hay otra que es I am Miss. En este caso, cuando es una MS, eh, o puede ser para señorita, o puede ser para señora. En este caso, usted dice I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. En I este am caso. Miss. Y en este caso, si, eh, si es para señores, Mr. Mr. En este caso, eh, Miss y Mr. Sería acá. De ahí pues todo muy bien. Eh, we aren't uh, from the same department, but we are colleagues. Acá es colleagues. Hasta ahí, así suena. No va a decir colleagues. Eh, no, sino que es colleagues. Como que se corta. Así que vamos a intentarlo. Eh, ya que luego lo vamos a trabajar en, en, en pequeños tríos. This conversation. So I will call right now to Marlene Castillo. Uh, Marlene Castillo, you will be Mary. Eh, luego vamos a elegir, vamos a ver, a uh, Dina Mayen. Dina, you will be Romeo. Este va a ser Romeo. Y le vamos a pedir, we're going to ask to eh, Gustavo, you will be Rodrigo. Okay. Okay, so you can start. Good morning. I miss Marie Garcia. I knew Jeffrey. <coughs> nice. Si me equivoco, me corre el profe. Nice too. Bien, Mr. Romeo Lobo. Bien, Mr. Rodrigo Campos. Y Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, no. Bien, Mr. Bien, Fru. Y departan. No. Hey, marketing manager. Yes, we are in front of the some department, but we are college. Thank you so much for the information. Information. Okay. Okay, thank you. Let's check some parts here. Okay, vamos a ver. Well, it's uh, vamos a escuchar una vez más. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. M, en este caso, como acá hay una contraction, ya no va a decir I am, sino que es M, the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And, this is and, and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Y acá pues vemos que es la coma, entonces cuando hay una coma hay un stop. No, I am not. I am from the quality department, period, que sería el punto. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, coma, but we are colleagues. Colleagues. Repita ahí donde está colleagues. Muy bien, that's colleagues. Thank you so much. Repita conmigo, information. Information. Ok. Vamos a ver, vamos a seguir eh, con nuestros siguientes participantes, nuestros siguientes clientes. Vamos a ver. Uh, Jancy, you will be Mary. Uh, let me see. 
uh, Maria Julia, you will be Romeo. And Lisette, you will be Rodrigo. You can try. Okay, podemos iniciar. Yeah, oh, okay. Good morning. I am Mr. Maria Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Romeo. ¿Qué pasó? Eh, Jancy, help us. Jancy, as Romeo. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department with we are clean. Thank you so much for the information. Okay, that's great. Uh, I really like it. That was a great conversation. So don't forget to sounds. Eh, recuerden hacer las pausas, ¿verdad? Ir haciendo las pausas de cada palabra, eh, respetando siempre el, el, the period, que sería el punto, la coma, para ir siguiendo las ideas, right? Eso es importante. Y pues exaltar la voz también es pues, muy bueno. Good morning. I am. Entonces usted lo puede hacer para ir eh, practicando. Bien, vamos a tomarnos like a brief time to work in this. Vamos a practicar esta conversación. En este caso lo vamos a hacer en parejas para que pueda, se, se pueda distribuir un poquito más. Ahí usted puede ser dos personajes o puede ser uno. Entonces usted puede decidir eh, si quiere ser uno o dos personajes con su compañero o compañera. Y si hay algo que usted escucha que no se pronuncia así eh, y se dice, bueno, el teacher lo pronunció de esta manera. Y usted puede darle a su compañero o compañera a pronunciar. Así que acuérdense que lo importante es que podamos eh, darle un acento. El acento lo logramos a través de la práctica. Es como que yo les dijera, ok, es como que yo hablara acá y les dijera, eh, Hello, my name is William. I speak English. English is very beautiful. Entonces, ¿usted cómo escucharía ese inglés? Eh, le hace falta un poquito de sabor. ¿verdad? Entonces, you know, you know, usted dice, bueno, okay, vamos a cambiar el acento. Dice, well, hello, uh, my name is William. It's a pleasure to be here. Entonces, usted puede ahí jugar con el acento. Usted trate de, de darle un estilo distinto. Acuérdese que, que son dos idiomas diferentes y el acento pues es bastante remarcable. Así que con la práctica vamos aprendiendo. Así que ya después, cuando ustedes hablen inglés, van a decir, hey, qué bonito hablan. Muy genial. Así que vamos a la práctica. Vamos a los... A los grupos y lo, vamos a dar eh, five minutes eh, pueden hacer cambio de roles usted puede cambiar su rol eh, en la práctica let's go
que o campus. Um, <risa> no me acuerdo de la primera línea. Solo la primera. Sí, good la morning. de Ay. Good sí. morning. Ay, Ani, Samori. Y luego. Ay, Ani, you secretary, nice to meet you. Ajá. Uh -huh. <risa> Es que a mí me pusieron a querer pronunciar, pero no, no. Ale, thank you, teacher. Romero. Aquí está. Um, good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the secretary. Nice to meet you. The new, uh, the new. Tiene que you sonar. are the Romero. Eh? The new. Yes, yes. The new secretary. Nice to meet you. Okay, Maria. <laughs> Maria, te toca. Good you morning. Are Romeo. <laughs> oh. Mm. Tú tienes uh, que decir nice to meet you too. Nice to meet you. Too. I am <laughs> Mr. I am Romeo. Mr. Romeo. Romeo Lobos. Lo, Romeo Lobos. Yes. I, uh -huh. And they are Mr. Mr. Rodrigo Campos. Uh -huh. And, and Mr. Luis Perez. Okay. Welcome. We are from the marketing department. The department. 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 Not, not, uh, I am not. I am not. I am not. I am not. I am from. from the quality. Okay. The quality. 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 Department. The, 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 no, 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 no. Otra vez. Department. 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 Yes. They are. They are marketing. Marketing. Um, manager. Manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Uh, colleagues. 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 Yeah. Okay, thank you. Mari. Thank you. Tomosh. Tomosh. For the information. For, for the information. The inter information. Nice. Yes. Excellent. <laughs> hey, thank you, Karina. Good teacher. Good teacher, Karina. <laughs> thank, you. Thank, you. thank you for helping Maria <laughs> Julia. <laughs> Excelente, eh, Karina. Yes. Muy, muy bien, Maria. Ha seguido eh, la conversación así como Karina le ha ayudado. Así que, excelente. Continue practicing. That's good. That's good. Continúen ahí en la práctica. Excellent. Thank you, teacher. Thank you, teacher. This is the planet. Yes, we are from the same department. We are? Yes, we are from the same department. Lo estamos ensayando así porque... No le logró cargar la presentación, entonces lo estamos como repitiendo. Uh, no sé si lo pueden ver acá en la pantalla. Hoy ah, sí. Ahora sí. Ok, perfect, perfect. Gracias. You're welcome. Vamos a ver. Hoy sí creo que sí van a poder verlo mejor. Ahí está. Vamos por la última, la última línea, Marlene. Por la que dice Mari. Mari, entonces. Thank you so much 
for for in the format information. Lo ensayamos otra vez o cómo hacemos? Okay, perfect. Sí. Pueden cambiar roles, pueden cambiar roles si ustedes quieren. Vaya, Marlene. Ah, pues sí, ni sería usted ahora, ¿verdad? Inicio yo. Good morning. I am Mr. Maria García. I, the new, the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. Uh, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Marlene, creo que tiene un poco malo el inter. Oh, quizás sí se le trabó, creo yo. Se le sale también. Oh my God, that's bad. Yeah, the connection is bad. Ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien, regresó. <laughs> se me va el internet, perdón. Eh, por la parte que nos damos. La parte de la, la penúltima. Yo voy. Yes, we are from the some department. But, es que ahí me confundo. But sería. Or where are the kids? We are. Ah. Huh? We are. Ella pregunta. Hello, hello. hello. Oh my God. Este, ahí, para ver, si, para ver si me corrige un poco. Ok, ok. ¿Usted solo está acá? Sí, sí es que eso le iba a decir en el anterior. O sea, ella no, no contesta. Ah, no, no. Está en otro. Permítame, Mario, Alfredo. Ya sé con quién lo voy a mandar. Permítame. Ah, bueno. Mario, Mario. Oh, ok, ok, ok. Eh, number three here. Ok, go with that. Hi. Hola. Hello. 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 Uh, do you do you practice, uh, Gustavo? Do you practice? Mm, sí, me sacaron de la otra conversación. <laughs> Quizás la red, creo. Pero si no, si puede practicar con Mario. Sí, sí, ahorita. Okay. Entonces, eh, okay. ¿Cómo iniciamos? Yo, yo sería Mari, eh, Mario va a ser Romeo y Gustavo va a ser Rodrigo. Good morning. Okay. I am Miss Mari García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the some department, but we are college. Thank you. We are colleagues. Ahí sería, yes, yes, we aren't. Ahí la pronunciación era. Yes, we aren't from the same. La palabra same. 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 same, same, pero same. Tengo una duda. Department. Colleagues. Ajá. Uh -huh. Este con con esto. But. Así. Ah, eso también. La pronunciación es no es but. como u, sino que es como entre la o. But. 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 but, but uh, we are colleagues. Yes. From the same from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the colleagues. information. Colleagues. 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 Eso, eso es como colleagues. 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 Uh -huh. colleagues. Yes. Ya yo me estaba confundiendo un poquito. Y no, pero está bien. Está same. Bien. From the same department. 
the same. Yes. Department. Okay, we're going to go back to the activities. Okay. Ok, we're going to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia nuevamente. Eh, voy a pues, mencionarlos porque creo que ya estamos todos fuera del breakout rooms. Si sí, estamos todos fuera, entonces pues, estamos todos por acá. Ok, I'll call your names. Um, one second. Eh, Carmen Lisette Rivas. Present, Richard. Ok, Denia Guadalupe Cruz. Denia Guadalupe Cruz. Present. Ok. Dina Esther Mayen. Presente. Eh, Gloria Teresa Cepeda. Present. Ok, present. Eh, Gustavo Alonso Zamora. Present, teacher. Ok, thank you. Joana Bernadette de Paz. Present, present. Okay, uh, Karen Elizabeth Hernandez. Uh, Karina Araceli Gomez. Present. Thank you. Thank you. Luis Nestor Hernandez. Uh, Maria Fernemelinda Martinez. Present teacher. Thank you. Maria Julia Garcia. And Mario Alfredo Moran. Present teacher. Thank you. And Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Nelson Amilcar. Otoniel Beltrán Vázquez. Guadalupe Herrera Garcia. Uh, Teresa Guadalupe, no. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Jancy Catalina Chacón. Present teacher. Okay, thank you, Jancy. Uh, Yuri Alexandra Flores. Yuri, Yuri. Okay. Okay, that was Thank great. You, Thank you. Okay. Thank you. Okay. According to the conversation, de acuerdo a la conversación, de acuerdo, according to the conversations, eh, oh, because I, I made it big, big, big. Vamos a ver. Complete the sentences using the information from the conversation above. Dice que Rodrigo and Luz eh, eran marketing managers o no eran marketing managers? Yes. ¿Qué se recuerdan ustedes? What do you remember? No. Sí. No. 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 Eh, no. No. Quality department and marketing. Is a, a, a marketing 
Department. Ajá. No son, eh, ajá. Entonces, they are not marketing managers. But, eh, but they are. It's a marketing department. For, from the same department. Es decir, están ahí. In the department. In the department. Ok, in so the department. Are, Entonces, ¿cómo digo yo que no son en inglés? ¿Cómo digo que no son? I'm not. It's not. No. Si I plural, am not. ¿Y si es plural? They are not. They are not. They are. It's not. Porque ellos no son. They are. Ajá. Acuérdense de que cuando es plural es aren't. Si fuera, sing, si fuera singular es is o isn't. Ok, yes. ya lo vemos acá. Rom, Romeo and Rodrigo are from the same department. Is. Is. Yes. Romeo y Rodrigo. Yes. No. Acuérdense que R es plural. Entonces, Rodrigo y Romeo son R from the same department. We are. Ok. No. We, we Romeo are. y Rodrigo are from the We are colleagues. Ajá. Son compañeros. They are colleagues. We are colleagues. Somos compañeros. Y acá, uh, are, uh, they are, o they is, o they am. ¿Cuál sería acá? They is are abreviado, creo. Ajá, muy bien, porque ya hay una contraction, ya, ya hay una, una apóstrofe, es como una comita que está aquí arriba, se sí, llama sí. apóstrofe, es apostrophe. Esta, esta comita ah. que se ve arriba es una apóstrofe. 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 Esta apóstrofe se ocupa en muchas contracciones, en muchas estructuras, como los models, el uso del will, el uso eh, del would, ahí los iremos conociendo en el camino, ¿verdad? Entonces, eh, aquí está. They are in the same company. Ellos están en la misma compañía. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño review here. Eh, acá, how to use the plural subjects. Ayer veíamos un poquito acerca de la, de la estructura de las, del verbo to be y lo vamos a ver en función de forma plurales. Decíamos, I am... You are, he is, she is, it is. Ahora tenemos we are, you are, y they are. En este they caso are. decimos we, Irene, and Cindy. O we are, Irene, and That Cindy. Entonces is. vemos que está are, we are, y está we are. Acuérdense la forma contractada. Forma normal, we, we are. Y la forma de contraction, we are. We, yeah. are, we, we are, are uh, we are, we yeah. are Irene and Cindy. So we can check here. Uh, yes, Yancy? No? Oh, perdón. No, uh, estoy no. hablando en voz alta. Ah, okay. ah, okay, okay. Okay, pensé que tenía ahí un comment. All right. So for no, example, no, no. you say, uh, you are managers. You are managers. Esa es la forma normal. Ahora, en contraction sería, you are managers. You are managers. You are managers. You are managers. Entonces, vemos la diferencia de las dos. Y la tercera de la afirmativa sería they are colleagues. They are colleagues. They are colleagues. Entonces, vemos ahí la diferencia de las dos. Tenemos negative statement. Acuérdense que para negativo decíamos not. Le agregamos el not. We are not Irene and Cindy. Nosotros no somos Irene y Cindy. Y en forma contractada sería, we are not Irene and Cindy. We are not. We are not. Eh, you are not managers. You are not managers. You aren't or you are not. Aquí es, you are not managers. Y a la par es, you are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Entonces, eh, vemos la forma afirmativa y forma negativa. Cuando es plural, sabemos que va are para decir que ellos son o están. ¿verdad? Entonces, esa es como la idea principal. Veamos otras, veamos la forma corta. Eh, aquí está claro cuando respondemos. Yes, I am. No, I'm not. 
Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. Sí. Yes, you are. Y la forma negativa sería no, you're not. Or no, you aren't. Hay dos formas para decir eh, you're not. You're not o you aren't. Dos maneras en forma negativa. Vamos con she, they, yes. She is. No, she's not. Or no, she isn't. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. Yes, we are. No, we are not. Or no, we aren't. Yes, you are. No, you're not. Or no, you aren't. Yes, they are. No, they are not. Or no, they aren't. Entonces vemos la forma eh, affirmative y luego tenemos la forma negativa. Dos maneras para decir eh, la forma negativa. Veamos otros ejercicios eh, que nos van a servir a poder reestructurarla. Ok, quiero que me vayan a contestar esto. Complete the statements using the, the plural of be and the information in parentheses. ¿Cómo puedo decir yo acá, en este caso, dice que ellos no, ellas no son pesimistas? ¿Cómo podría decir eso en inglés? They, they are not. Eh, ¿Lo quieren hacer en forma contractada o en forma completa? Completa, primero. They are not a recepcionista. Ok, they are not receptionists. Y en forma contractada, ¿cómo sería? They are not. They oh. aren't. They aren't. They aren't. Ajá, they puede, aren't. Ajá, entonces puede ser they, they are not. They are not. O they o, aren't. Ajá, pueden ser de las dos. Muy bien, ahí estamos bien. Vamos con la número dos. Eh, dice que eh, para decir que ellos son super... Que, ¿Ustedes son supervisores? You are supervisors. Ok. You are. Y en forma... You are, porque es plural. Eh, veamos you. el ejemplo, you. Ok. You, aquí está, you are. Y si fuera negativo, you are not. You are. You are not. You are not. O. No, you are not. Ajá, you aren't. No. Ajá, yo le pongo no al final, pero es no, no, you aren't. Ah, eso es como para confirmar, ¿verdad? Muy bien. Okay. Eh, vamos con la número tres. Eh, ¿Cómo digo que ellos, eh, Susana y Marcos, no son colegas? No. Quiero que lo eh, hagan. Eh, aren't. They aren't. O they, they are not o are not. Aren't. They, they aren't not. Aren't. No. They no. aren't. Colleague. Colleagues. Y ahí está, miren. They aren't colleagues. Mm -hmm. Ahí está contractado con el apóstrofe, aren't ¿verdad? Colleagues. Aquí mm -hmm. lo pusimos, ajá, aquí ya lo pusimos. en eh, are not. We're, we aren't. O puede decir, we're not. We aren't. We are not. Ajá. We are not. Ajá. Susana y Marcos aren't colleagues. O sea que Susana y Marcos no son colegas. Vamos con la siguiente, la número cuatro. ¿Cómo puedo decir yo que ellos son contadores? We Nosotros. are not a count. Eh, we Nosotros, are a count. Nosotros no, no. somos. We contadores. are. Oh, we are. Accountants. Accountants. All right. Y, Accountant. y por ejemplo, eh, ¿nosotros somos Carla y Sandra? We are. We are. Y ellos. Ellas son uh, la señorita Herrera. They are. They are. They are. They are. They are. Ok. Muy bien. Entonces hemos completado eh, utilizando el, el verbo en este caso en plural. Estamos usando are porque son plurales. You, ustedes, Marco, Susana. Pero si fuera, por ejemplo, he, aquí sería is. She is. Carlos is, is, Daniel is, en singular, porque como aquí son dos nombres, okay. es plural, ¿verdad? Ya son más de dos. Si fuera solo okay. uno, sería he is, yes. 
Daniela is, porque es una. Antonio is. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Veo que ya vamos súper bien acá. Eh, vamos, a, vamos a formar lo que es una conversation. Acá, pues, usted va a hacer con... Su compañero va a crear una mini conversation. Eh, acá lo que va a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a ponerles un ejemplo acá. I'm going to make a small. Eh, I am... Usted puede poner un nombre. Dígame un nombre que... Eh, we said. Ok. Eh, Oh, hello, I am Lisette. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Y aquí, we are, y ustedes pueden mencionar los nombres. Eh, eh, Daniela, Juan, ustedes eligen los nombres que ustedes pues, quieren agregar. Porque eh, siempre usamos Juan. No sé, es bien común. <ríe> Pedro. <ríe> Daniel, Antonio, che, you know, nicknames, Chepito, <ríe> Chepito ahí. Ok. Eh, we, we, <risa> occupations. En este caso, digamos que nosotros somos, eh, díganme una profesión. A job. Doctor. Like, ok, we are doctors. We are doctors. En este caso, pues. Ok, we are doctors. In... Really? Ah. Secretary. I am a secretary. Ok, I'm a secretary. Y usted aquí puede agregar, y usted eh, le puede agregar a lo que usted quiera. Aquí la idea es que usted forme eh, o, eh, en esta parte la continuación. En what do you do? ¿Cómo qué haces? Eh, o do you like your job? Usted aquí le va a agregar con sus compañeros algo adicional. Por eso dice acá la indicación, porque va a completar la conversación con dos eh, compañeros utilizando sus propios nombres y la información eh, que usted le quiera agregar a la conversación. Entonces, Ahí vamos a formar en esta ocasión, en poco tiempo vamos a formar eh, grupos de tres y ustedes van a tratar de complementar esa eh, conversation. Aquí ya les di alguna idea yo. Por ejemplo, lo, van a usar sus nombres. Van a elegir una profesión. We are painters. We are architects. We are eh, employees. I don't know. I'm a librarian. Y, ok, I am this. Y ahí ustedes le agregan algo adicional. Vamos a formar eh, pequeños grupos. We're going to restructure the groups. We're going to make eh, this. Ok, five groups. We're going to make five groups. Y vamos a formar los grupos. Usted va a crear ahí, va a agregar algunos detalles a su conversación. Así que, uh, five minutes before 10, we go back to the main section. All right? ¿Todo bien? Yes. Excellent. Thank you. What is name? My name is Denia. Oh. Ok, bueno, comencemos la conversación, compañera. Hello, I am Judy. Judy. ¿Sigues tú, compañera? We are. ¿Cuál es la, la que sigue? Hi, nice to meet. Hi, nice to meet. 
eh, ahí lo vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Sí, yo creería que sí le podemos poner cualquier nombre, dijo él. Ah, bueno. We are uh, Mary, pongamos. We are, ok. Ready, ready. Y yeah, um, 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 sample. Um, ¿Qué te digo? Um, ¿Cómo es que se dice esta palabra? Display. Ready, ready and display. Ready and uh, operari. Guidas. Guidas. You, you take care, I would say, product in the company. Um, place orders liquor. You, uh, you, you as Joe. Sí. Es que yo no lo entiendo mucho. Vaya, lo que tenemos que hacer es comenzar esta conversación que tenemos en pantalla. Nos podríamos cambiar el nombre. No necesariamente podemos decir el nombre que aparece ahí. Luego, uh -huh. eh, por ejemplo, te digo... Um, me presento yo, soy la A, tú eres la B, y así sucesivamente. Donde dice Ready, Ready Ian, Secretary, eh, me estás diciendo que tú eres una secretaria, ¿verdad? Eh, y yo te digo Eso que... Es Eso siempre que... así, como secretaria. Secretaria, ajá. ¿Sí? Uh -huh. yes. okay. Y luego nos preguntamos qué es lo que hacemos. Oh. En base a lo que estemos diciendo que somos, en mi caso yo te dije que, que soy display, te dije que coloco producto en, coloco producto eh, de licor, en góndola, no sé cómo se dice, t-shirt. Retailer. ¿Perdón? Sería retailer, vamos a ver, poner acá, eh, retailer, así. Veamos. Retailer. ¿Así? Ajá. Ok. Y si pongo que soy secretaria, que no lo soy, secretaria, eh, ¿contesto llamadas? ¿Podría ser? Yes. Yes, sí. claro. Usted le agrega lo que usted, el elemento que usted quiera. Oh. Okay. Pero. Eso puede ser. Hello. Hello. Oh my God. I, I sent somebody here. Envié a alguien acá, pero no sé, como que quizás tiene problemas de conexión. Ok, ¿por qué? O sea, se parece que está acá. Bueno, si no la voy a mandar con otro grupo. Ok. Okay. Thank you. Let me see here. One second. Mm -hmm. Number. Okay, okay, okay. Number three. Check.
we are teachers. I am a saleswoman. In my case, I am um, project manager for education. And you, Victoria? I am psychologist. No se está proyectando la presentación. Yes. Um, pero I am set. Um, no es un mito, Lisset. Gui, Victoria, Mary. No, sí, con mi mamá tuvimos errores. <laughs> Hello, uh, Jancy. I'm sorry for interacting. Jancy. Hola. Este, este ya le corresponde a usted los 10 minutos, así que para ver si se puede quedar 10 minutos. ¿En serio? ¿Puede usted? <laughs> no, no puede. Lo, lo paso para otro día. Eh, bueno, no sé si, si gusta yo lo agarro, pero... Vaya, perfecto. Se puede intercambiar también. Entonces, vaya. Ah, vaya. A Mario le correspondería... Eh... Ah, bueno, el, el martes 10 de agosto, después de vacaciones. Entonces, ese día, el martes 10 de agosto, le correspondería a usted entonces. Ya. Ay, perfecto. Ok, thank you. Es que es mejor día de semana que el día viernes. Ya los ánimos están. <ríe> ok, don't worry. Bueno, ya casi va a ser hora, así que, bueno, regresamos. Teacher. Hello. Hey, Miss. Hello. Les se um... terminaron. No, no, no sé no, qué no. me pasó, que no pude salir, no pude entrar otra vez. Quizás el... ahorita. Cree que quizás la conexión. Ok. Es que ahorita no... van, van entrando todos otra vez. Ah, ya lo vi que ya van entrando. Sí, así que no, no se asuste, no me voy a asustar hoy. Okay. Estábamos en los breakout rooms. Sí, y nosotros vimos okay. que estaba ahí, que aparecía ahí, entonces la, la enviamos a un grupo, pero quizás por lo mismo de la conexión. Bien. Mm, eh, <laughs> don't worry about it. So, thank you so much, guys, because the class was very interesting. Actually, you make it with the participation, with the practice, because it's an active class, perhaps two hours. Is like, I mean, very, very fast. Eh, las dos horas a veces ni, ni se sienten con tantas actividades. Pero bueno, felicitarlos. Vamos a pasar la asistencia. Así que eh, usted escucha su nombre y dice present y concluimos nuestra clase. Ok, eh, Carmen dice de Rivas. Present teacher. Denia Guadalupe Cruz. Present teacher. Thank you. Dina Esther. Dina Esther. Sí. Glori ok. Uh, Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you. Gustavo Present. Alonso. Present teacher. Thank you. Joana Bernadette de Paz. Present teacher. Thank you. Karen Elizabeth. Karina Araceli Gomez. Present teacher. Thank you. Luis Nestor Alejandro. Maria Fern Fermelinda Martinez. Present teacher. Thank you. Maria Julia Garcia. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Nelson Amilcar. Hernández. Eh, Otoniel Beltrán Vázquez. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Eh, Jancy Catalina Chacón. Present teacher. 
Okay, Yuri Alexandra Flores. Present teacher. Thank you so much, right? Okay, guys, thank you so much for, you know, this class. Uh, we see you after vacations. Les, les dijeron de la fecha de la vacación. Yes. Yes, yeah, so nos veremos hasta el 9. Exacto. Para que puedan descansar y disfrutar su vacación. Se lo merecen. Thank you. Thank you. Oh. Sí, nos lo merecemos. Yeah, of course, we do. Vacación okay. mental, eh, consta, porque de ahí el trabajo... No hay vacation. Hay de sobra, dice. ¿A okay. dónde nos vamos a ir? Vamos a hacer excursión. Vamos al punto. En serio, teacher, no sentí las dos horas. Ahora sentí que pasaron realmente volando. Así es. Sí, fue bien rápido ahora. Sí. Está, está raro eso. Bueno, chicos, eh, feliz noche para todos. Eh, descansen, disfruten. Have a beautiful night for everybody. Good night. It's a pleasure. Good night. Teacher. Congratulations. Good night. Congratulations. Thank you. you Thank too. you so much, Thank you. teacher. Thank you. Good night. Bye -bye. We didn't say. You too. Bye. Bye bye. 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 Hello, pues. Hello. Ok, bien, vamos abandonando la sesión para poder quedarnos con los break up rooms. Así que vamos a esperar que puedan eh, abandonar Dina Mayer. Se me trabó el teléfono, teacher. Se le trabó el teléfono. Se me trabó el celular. Oh my God. Le ayuda a salir. Le... Bueno, no sé si pudo al final, creo que sí. Eh, Dina Mayen. María Julia. Ahí está todavía, ma. Ahí están todavía. Eh, Dina sí, Mayen. Ahí está, eh. Ah, bueno, María Está Julia. Está todavía ahí. Ajá. Eh, María Julia García. Como que se quedó quizás como estancado, no sé. María Julia García. Mm. Ok, ok. Ok, vamos a ver. All right, eh, María Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Cómo se ha sentido en la segunda clase? Porque no tenemos muchas clases. Todo bien, profe. O sea, sí he tenido complicación, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Ha sentido difícil, fácil? ¿Cómo, cómo ve este proceso? La verdad, fíjate que he sentido algo, algo difícil. Pero... Uh -huh. ¿Tenía bastante de no estudiar inglés? Sí, tenía bastante. Tenía una amiga que me enseñaba antes, pero como dejé de practicarlo y... Dejó de... dice, hay que estar hablando constantemente para sí eso sí pero bueno el, el, hay algún algún tema o algo que usted no haya comprendido que le gustaría que hiciéramos un refuerzo eso sí es que lo que no le había comprendido muy bien es a lo que estaba en el de lo del último ejercicio eh, vamos a ver lo vamos a proyectar exercise number two eh, a ver era este. El, el, el que pasó que le dice el logo, ahí al este. Ese, ese. Ah, es que este, sí. lo, lo que el grupo tenía que hacer era que tenía que crear su propia conversación. Ellos iban a, a crear la información que ustedes quisieran. Por ejemplo, acá yo le puse el ICET. Usted hubiera dicho, bueno, eh, hello, I am Mario, por ejemplo. I am Mario. Hi, nice sí. to meet you. Entonces, aquí, we are, y usted puede, con sus compañeros tenían que elegir otros dos nombres. Eh, digamos, eh, Joana, eh, en, no sé, otro nombre que usted, de sus compañeros, eh, por ejemplo, Yuri. Um, ajá, uh, and Yuri, por ejemplo. Entonces, uh, we, we are, aquí tenemos que agregarle el verbo to be, ¿verdad? Entonces, nosotros somos. Sí. Usted, ustedes tenían que crear la conversación, ¿verdad? We are Joanna and Yuri. And Yuri. Eh, y acá, pues, eh, we are doctors. Aquí, por ejemplo, el, podría ser doctores. We are teachers. We are managers. We are accountants. We are painters. We are lawyers. Aquí podía haber cualquiera. Y acá, pues, ustedes iban a agregar algo más en, por ejemplo, ¿y qué haces? Um, eh, 
En eso, profe, ¿cómo se, se diría? What do you do? ¿Cómo What do you do es como, ¿qué haces? Eh, para referirnos a... What do you a... do? Ajá. Uh, I yeah. am a teacher. Ajá, I am a teacher. I teach English. O oh, I am a psychologist. Entonces, usted pues... Eh, Ahí podían sus compañeros decir, por ejemplo, what do you do? Ah, I am a, a lawyer, por ejemplo. Ah, yo soy un, un abogado. O ustedes pueden haber dicho, ok, o soy un accountant, soy un contador. Y acá, como era otra persona, la C era otra persona. Ah, I am a dentist. Y aquí pues, usted, usted iba a crear esta conversación con sus compañeros. Y le iba a poner los detalles que usted quisiera. Oh, en esa parte sí me había confundido, sinceramente. Ok. All right, don't worry about it. Muy bien. Eh, ¿Algún otro tema que usted haya visto quizás un poco complicado o que le gustaría reforzar? ¿O cómo ha sentido los temas? ¿Ha sabido entenderlos bastante? Los anteriores temas sí les, les he logrado entender, solo que me había confundido en ese último tema. Ah, bueno, entonces de lo, de lo demás vamos bien, digamos, hasta el momento. De lo demás, nice, se podría decir. Ah, muy bien, excelente. Eso es importante porque así vamos viendo el avance y en cuestión de pronunciación, ¿cómo se ha sentido? En la cuestión de pronunciación. No, en pronunciación sí me está, me está costando en eso, sí lo, lo podría decir la verdad. Bien, practiquemos estas oraciones, vamos a ver. Eh, para eso vamos, let's practice the conversation. Vamos a ver. Usted va a ser dos personajes. Eh, eh, va a ser... Eh, yo voy a ser Mary. Usted va a ser la función de Romeo y Rodrigo. ¿Ok? Lo leo yo primero. Yo digo, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Entonces, ahí era. Entonces, ¿estamos listos? Yes. Listo, listo. Okay. Good morning. I'm Miss Marie Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same. Uh -huh, we aren't. We aren't from we the are same. From the same department, but we are a college. Or, or como es? Colleagues. 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 Ah, colleagues. Y con eso. Colleagues. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Ajá, colleagues. Muy bien. Thank you so much for the information. Muy bien, Mario. Muy buena pronunciación. Pronunció muy bien. Cada palabra, y eso es muy interesante, tiene un gran avance, la verdad que tiene eh, una buena proyección en cuanto al inglés. A medida que vayamos estudiando más estructuras, irá desarrollando un poquito más el speaking, pero muy bien, es lo, 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 lo leyó muy bien. That's good. Thank you. Yeah, so Vamos that is... Yeah, of course, we're going to get it. We're going to work on that, ¿ok? Así que pues hay que echarle ganas y hay que seguir en este proyecto porque... Tiene potencial para poder aprender inglés, ¿ok? Así que, sí, sí. pues, en estas clases ya lo estamos viendo, ya estamos viendo su progreso. That's impressive. Ok. Eh, ¿Algo más antes de finalizar la clase? Solamente eso. Ok. Thank you so much, Mario. Have a beautiful night. And see you after vacations. Okay. <laughs> ok. Nos veremos. Hasta la próxima. <laughs> Nos vemos, profe. Feliz okay. vacaciones también. Thank you. Good night. Good night, teacher.